ഓം സദാ ശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മരാചാര്യ പര്യന്താം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം ഓം ഒരു ശിഷ്യന് ഗുരുവിന് മാത്രം ഗുരുവിന് മാത്രം ക്വാളിറ്റി പോരാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോരാ ശിഷ്യനാകാൻ അതിലും വേണം ഒരു ഒരു കഴിവ് അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതായത് ചോർന്നു പോകുന്ന അടിയിൽ നിറച്ച് ദ്വാരമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കോരി കോരി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വ്യയം വൃതിയായി മാറും നമ്മുടെ വ്യയം വൃതിയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ കോരും തോറും വെള്ളം ചോർന്നു പോകും മേലെ വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളത് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചോർച്ചയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് പാല് നല്ലൊരു വസ്തുവാണ് പശുവിന്റെ പാല് നല്ലൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പശുവിന്റെ പോലെ ഒരു ആള് തന്നു ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് പശുവിന്റെ പാല് തന്നു നമ്മൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പശുവിന്റെ പാല് കിട്ടിയ ഉടനെ ആ പാല് തന്ന പാത്രം എടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം ഇത് തന്നത് പട്ടിയുടെ തുകലിനകത്താ തന്നത് പട്ടിയുടെ തുകലിനകത്ത് പാല് ഒഴിച്ചാത്ത സ്ഥിതി എന്താണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താ അവനവൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് ഒന്ന് അത് ചോരാത്ത പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സുവർണമയമായിട്ടുള്ള ഒരു തിളങ്ങുന്ന സുഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സാധന ചതുഷ്ടയം നാല് സാധനങ്ങൾ നിത്യാനിത്യ വസ്തു വിവേക ഇഹാമുത്രാട്ട ബലഭോഗ വിരാഗ ക്ഷമാതിഷക്ക സമ്പത്തി മുമുക്ഷുത്വം ച ഇത് ഇതാണ് നാല് ഗുണങ്ങൾ ഈ ഗുണങ്ങള് അർജുനനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിത്യ അനിത്യ വസ്തു വിവേകം നിത്യമെന്ത് അനിത്യമെന്ത് അനിത്യ വസ്തുവിനോട് നമുക്ക് പ്രേമമില്ല കാരണം എന്താണ് എന്ന് വരും നാളെ അത് പോകും അതുകൊണ്ട് അനിത്യ വസ്തുവിനോട് പ്രേമമില്ല നിത്യവസ്തുവാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുക്കാരങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് നമ്മളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് വിവേക വിജ്ഞാനങ്ങളുള്ള ആള് അറിവാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് നേർവഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാള് സത്യദർശിത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ അന്വേഷകൻ അയാളെപ്പോഴും സത്യവസ്തുവിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എന്നുണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ വീണ് പോകുന്നു അതങ്ങനെക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സത്യവസ്തുവിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സത്യവസ്തു എന്നറിയേണ്ടേ ആഭരണം പല രൂപത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആഭരണത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയുള്ള സത്യവസ്തു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ വിവരമുള്ള ആള് ആ സത്യവസ്തുവിനെ തേടുള്ളൂ നമ്മൾ പുലിനകത്താരി കൊണ്ടുകൊടുത്താലും പാലകാ മോതിരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും വേറെ എന്തെല്ലാം പേരിൽ നമുക്ക് ആഭരണം അറിയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അത് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ആ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ജ്വല്ലറിക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം മുരുക്കി ഉണ്ടയായിട്ട് അതിന്റെ തൂക്കാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിന്റെ തൂക്കമാണ് നോക്കുന്നത് ആഭരണ ആഭരണത്തിനകത്ത് മുക്കാനങ്ങളെയും ഭേദിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർണമാണ് ആഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർണമുണ്ട് ആഭരണം ഉണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോഴും അത് സ്വർണമാണ് സ്വർണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ആഭരണത്തിന്റെ രൂപഭാവ ഭേദങ്ങളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഉരുക്കിയാലും അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന സ്വർണമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട് മുക്കാനങ്ങളെയും അതായത് ആഭരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സ്വർണമായിരുന്നു ആഭരണം ഉണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർണം ആഭരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നശിക്കുന്നില്ല ആഭരണം നശിക്കുന്നു രൂപം നശിക്കുന്നു പക്ഷെ ആഭരണത്തിന്റെ മൂല്യം ആഭരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് മുക്കാലങ്ങളെയും ഭേദിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഭാവി ഭൂത വർത്താനങ്ങളെയും ഭേദിച്ചു നിൽക്കുന്നു ത്രികാലേപി തിഷ്ടതി മൂന്ന് കാലങ്ങളിലും അത് ഇരിപ്പുണ്ട് യാതൊരു മാറ്റം വരാതെ അഹമേവാസമേവാഗ്രേ നാന്യത്തിനം പശ്ചാത്തം പശ്ചാത്തകം യഥേതച്ച യോവശിഷ്യത സ്വസ്മികം ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രതീയത നപ്രതീയത ജാത്മനി തദ്വിദ്യാത്മനവുമായ യഥാമാസോ യഥാഭാസോ യഥാതമഹ യഥാമഹാന്തിപൂതാരി ഇതിങ്ങനെ 
ചതുശ്ലോകിയായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഹം അഹമേവാസ അഹമേവ ആസ ഞാനേ ഉള്ളൂ അഹമേവാസമേവാഗ്രെ നാന്യത്വത്പരം അഗ്രത്തിൽ ഞാനേ ഉള്ളൂ എന്നും ഞാനേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തിൽ ഞാനേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭാഗവതം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയും കാപ്പി കൂപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലിപ്പോകും അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ആരും പറയില്ല അതിന് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശരി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിച്ചു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റുവാങ്ങലിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ഭസ്മാന്തം ശരീരം അവസാനം ഏറ്റു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ശരീര സംബന്ധിയാണ് മനുകൂത്തി അഹങ്കാര സംബന്ധിയാണ് അതൊരിക്കലും മോക്ഷ സംബന്ധിയല്ല പരമമായിട്ടുള്ള പുരുഷനെ കണ്ടെത്താൻ അതൊന്നും വഴിയും മാർഗങ്ങളും അല്ല എന്ന് ഉള്ള അറിവ് അതാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവേകം അനിത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് മനസ്സ് വെക്കുന്നവനാരോ അയാളാ മുമുക്ഷു അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് പോയി പഠിച്ചു ഒരാഴ്ചയിലത്തെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലത്തെ കോഴ്സ് ഇവിടെ കോഴിക്കോടോ മറ്റോ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ കോഴ്സ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന പിള്ളേരെന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഓഹോ ഓഹോ ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവരാ വേദം പഠിച്ചവരാ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിട്ട് സനാതന ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മത്തിന് രക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വെല്ലുവിളിയാണ് സനാതന ധർമ്മം ഒരു വാക്ക് ഇത്രമാത്രം ഈ സനാതന ധർമ്മം ഒരു വാക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാമായി എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അന്ധേ നൈവ നീയമാനെ ധാന്താഹ അവരോ അന്ധ ബാക്യമായിട്ടുള്ള അന്ധത്വം ബാധിച്ച ആളുകളാണ് പൊട്ടും മുറിയും പഠിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യവസായമാക്കി പൊട്ടും മുറിയും പഠിപ്പിച്ച് മക്കളെ നന്നായി എല്ലാമായി നിങ്ങൾ നിറ കൂട്ടങ്ങളായി ഏഹ് മാസം മാസം എന്തിനു കിട്ടുന്നതിന്റെ ബാക്യം അയച്ചോളോട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാവരെ മൂലയ്ക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പൊ ഗുരു അന്ധനാണ് അന്ത് ആന്തരികമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അതിനേക്കാൾ വലിയ അന്ധന്മാരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു പരമ്പര ഗുരു അന്ധൻ ശിഷ്യന്മാരന്ധൻ അതിനാണ് അന്ധ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടും അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും നേടിവെച്ച പാപം അല്ലെങ്കിൽ അപുണ്യം കൊണ്ട് അതിൽ ചെന്ന് പെടുകയും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെത്തോഡിക്കലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ജന്മാന്തര പുണ്യമാണ് അപ്പോ നിത്യാനിത്യ വസ്തു വിവേക നിത്യമെന്ത് അനിത്യമെന്ത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നിത്യവസ്തുവിനെ തേടാനുള്ള കാക്ഷ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗുണം ഇഹാമുത്രാർത്തബലഭോഗ വിരാഗ ഇഹത്തിലും അമൂത്രത്തിലും ഇവിടെ ഈ ജീവിതത്തിലും അത് കഴിഞ്ഞ സ്വർഗമുണ്ടത്ര അവിടെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ കെടാത്ത മറ്റേ ബൾബുകൾ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും വെളിച്ചമുണ്ട് നല്ല സുഖമല്ല എപ്പോഴും വെളിച്ചമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആള് പറയാണ് അവിടെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് മാത്രമല്ല മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓണത്തിനൊക്കെ നഗരങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ബൾബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ കെടുക ഓഫ് ആവുക കെട് ഓഫ് ആവുക എന്ത് കെട് ഓഫ് ആവുക ആള് പറഞ്ഞതാണ് അത് അതെന്തോ ആകട്ടെ അപ്സരസുകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹംസങ്ങള് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അത്രേ സ്വർഗം ഈശ്വര സ്വർഗത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എന്താ മാർഗം സ്വർഗ കാമോ യജേത് സ്വർഗ കാമത്തിനായിട്ട് സ്വർഗം കാമിക്കുന്നവർ ഇന്ന എന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാര ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കർമ്മത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ അയാളുടെ സ്വത്ത് ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ അവിടെ സ്വർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുക ഇഹത്തിലും അമൂത്രത്തിലും അഹാമ് അവൾ അധ്വാനിച്ച് അതിന്റെ ഫലമെടുത്ത് അതിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇഹാമുത്രാർത്ഥ ഫലഭോഗ വിരാഗ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മുമുക്ഷുവിനെന്താ അതിലേക്ക് വിരാഗമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് എന്തിനു വന്നേ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ
അത് കൂത്താടി കൂത്താടി പോട്ടുടൈത്താൻ ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അതിന്റെ പാലും പരമ്പര പറയുന്നുണ്ട് ആ വരുന്നതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി കോടി എത്രയോ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ കിട്ടിയത് കൊടാരു കോടി ഭഗവാനെ മനുഷ്യജന്മം അവസാനം ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി അത് പുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്നു പിന്നെ കൂത്താടി കൂത്താടി പോട്ടുടയിത്താൻ ആ ശരീരം അവിടെ കളഞ്ഞു പിന്നെയും പ്രാർത്ഥനയാ പിന്നെ പതിനാറ് കോടി ജന്മം വേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇഹത്തിലും അമൂത്രത്തിലുമുള്ള സുഖത്തിൽ വിരാഗത്വം വരുന്നു അത് മറ്റൊരു വലിയ ഗുണം രണ്ടാമത്തെ ഗുണം ഇനി ക്ഷമാതിഷത്ക സമ്പത്തി ക്ഷമം ദമം ഉപരമം തിദിക്ഷ ശ്രദ്ധ സമാധാനം എന്നീ ആറ് ഗുണങ്ങളുടെ അടക്കുകളാണത് ആറ് ഗുണങ്ങൾ ക്ഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ കൺട്രോള് അവിടെ ഗുരു പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറയുന്ന കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ കാണാം ഒരു ചോക്ക് വന്ന് തലേ മെക്കണിങ് എന്നായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്ത് എവിടേക്കാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ശ്രദ്ധ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് അടക്കം വേണം നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നൊരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ കേറുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെയും ഈ പറഞ്ഞ ഏക അഗ്രത ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സിന്റെ മേലെ ഒരു പിടി അതുണ്ടാവില്ല മാസ്റ്റർ യുവർ മൈൻഡ് മനസ്സിന്റെ മേലുള്ള ആ പിടിയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്വതനം നടത്തി അവിടെ നേടേണ്ടത് നേടാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമോ അതിനോട് കാലുകൊണ്ട് തട്ടിക്കളിച്ച് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട കാര്യമോ ഇതൊന്നുമല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ബുദ്ധിയിൽ വിടർത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ബോധ സ്വരൂപമാണത് ബോധാതീത ബോധമണ്ഡലം വിടർത്തണം ബോധമണ്ഡലം പോലും വിടർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബോധാതീത ബോധമണ്ഡലം ഇങ്ങനെയാ വിടർത്തുക ആയതുകൊണ്ട് ശമം മാസ്റ്റർ ഓവർ മൈൻഡ് മനസ്സിന്റെ ഏക അഗ്രത മനസ്സിന്റെ യജമാനായിട്ട് മാറുന്ന ആള് അതൊരു ഗുണം ആ സെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദമം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അവിടെ കാണുന്നപ്പോ കണ്ണങ്ങോട്ട് പോയി കേൾക്കുമ്പോ ചെവി ഇങ്ങോട്ട് പോയി നല്ല ഗന്ധം വന്നപ്പോ മൂക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഭാഗവതം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് കയറി വരില്ല അവസാനം പതിനൊന്ന് മുക്കാലം ആകുമ്പോ കയറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ എന്തോ പറയണ്ട ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് മണം വരേണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറയും ദേ സമയമായി അപ്പൊ മണം വന്നപ്പോ ഇവിടെ വല്ല എന്തോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കേട്ട് കേട്ട് ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ മണം വരുന്നത് ദേ അങ്ങോട്ട് പോയി ധ്യാനത്തിനിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ധ്യാനം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയാണ് അയാളെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ കണ്ണുരുട്ടി മിടിച്ച് അതൊക്കെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടത് ഗ്യാസിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ടോ കല്യാണി എന്ന് ഭാര്യയോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ മണം വന്നാ മൂക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ണിനെയും മൂക്കിനെയും തൊക്കിനെയും എന്നിത്യാദി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ രസനേന്ദ്രിയത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അടക്കം വെക്കുക ഒരു രണ്ട് നാഴിക നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെങ്കിലും അതിനെ അടക്കം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനരാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് എന്തുണ്ടാകുന്നു കുതിരയെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടിഞ്ഞാണില്ല ആ കുതിര പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ നാല് കുതിരകൾ നാല് ബാധി ഓടും ആ വണ്ടി അനങ്ങില്ല നാല് കുതിരകൾ നാല് ബാധി പോയത്ത് സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും കുതിരകള് ഒരേപോലെ ഒരേ വേഗതയില് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ നീങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ പിടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലുള്ള പിടിയെ ആണ് പറയുന്നത് ദമം ഇതൊക്കെ ഗീതയിൽ പിന്നെ വിശദമായി വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്ര കാര്യങ്ങളായി ശമമായി ദമമായി ശമം ദമം ഉപരമം ഉപരമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല സുധർമ്മാനുഷ്ഠാനമേഭ സ്വന്തം ധർമ്മം എന്താണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തല്ലേ
ഒരു സ്ത്രീ കത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു ഗുണമാണ് തിരിച്ച തിരിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച അത് ഒരു സാധകന് മാത്രം വേണ്ടത് ഗുണമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഗുണമാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒഴുകി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്പാൽപമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒഴുകി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ എന്തായാലും പറയാ രാജപാതയിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയുക മുള്ളും ഇവരുടെ മൂർഖം പാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇഴക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയിരുന്നവൻ അധമനാണ് മധ്യമനാണ് പതിനേക്കും തരണം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്തൊരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യസ്ഥിതി തിരിച്ച ശീതോഷ്ണാദി ദ്വന്ദ്വ സഹിഷ്ണുത അതായത് ഈ എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശീതം ഉഷ്ണം അത് മാറി മാറി വരും രണ്ടും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ശീതം ഉഷ്ണം സുഖം ദുഃഖം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും ശീതം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഉഷ്ണം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ രീതിയിലല്ലാതെ ശീതത്തെയും ഉഷ്ണത്തെയും സഹകരിക്കുന്നു നേട്ടമുണ്ടായാലും സഹിക്കുന്നു കോട്ടമുണ്ടായാലും സഹിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ളൊരു വീര്യം അതുള്ളവനാണ് തിരിച്ചയുള്ളവൻ സകലം സർവദുഃഖാനാം ഈ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലെ ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങളിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെ ശീതമധികമായാലും ഉഷ്ണമധികമായാലും അത് ഏത് കാര്യമായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ സഹനം സർവദുഃഖാനം അപ്രതികാരപൂർവകം ഒരു പ്രതികാരവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നു അല്ലാതെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളതിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ആ മാറി നിന്നിന് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എനിക്കൊരു സമയം വരും അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതല്ല അത് മനസ്സിൽ വെക്കുന്നില്ല അത് മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്താ വിലാപരഹിതം സാധിച്ച നികത്തിയതെ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്ക ആലോചി ആലോചിച്ച് അയാള് സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തു അല്ലാതെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് സമയമില്ല മനുഷ്യജന്മം അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ സഹിക്കുന്നു ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒരുപോലെ സഹിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഗുരു 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 വേദാന്ത വാക്യേഷു വിശ്വാസം ശ്രദ്ധ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുരു വേദാന്ത വാക്യേഷു വിശ്വാസം ശ്രദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വേദത്തിന്റെ അറ്റം ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വലുത് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ വളരെ വലുതായിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാകാം ഗുരുവായിട്ടൊരു പുസ്തകമാകാം ഗുരുവായിട്ടൊരു പ്രസ്ഥാനമാകാം എന്തുമാകാം ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും വേദത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അതാണ് ആത്മബോധം ആ വേദത്തിന് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സത്യവിശേഷം എന്താണ് മുക്കാലങ്ങളെയും മറികടന്നു പോകുന്നു ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള പാരമാർത്ഥിക അവസ്ഥ എന്താണ് പരമാർത്ഥ വസ്തു എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വേദത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ നോളജിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യത്തിനുമുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തിനാ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും ജനപദ സഹസ്രങ്ങളെയും മറികടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നാണ് അരിച്ചരിച്ചെടുത്തതാണ് അതൊരു വ്യക്തി ഏതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി അല്ല തലയിൽ പൊട്ടി വീണ അറിവല്ലാതെ ഇത് കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും ജനപദ സഹസ്രങ്ങളെയും മറികടന്നു വന്ന് അവിടെ അവിടെയായി വീണുപോയിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ സൂക്ഷ്മരേണുക്കളെ അല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് അറിവുകളും പിഴവുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് അടുത്ത പരമ്പരയിലേക്ക് ജന്മം മുഴുവൻ തപമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വസൂര്യകൾ അത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എഴുത്തിൻ രൂപത്തിലും അന്ന് ശ്രുതിയായിട്ട് കർണാകർണിയ ഇങ്ങനെ തലമുഴ തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്കും ജനപദ സഹസ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനപദ സഹസ്രങ്ങളിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങളാണ് അത് വേണ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യാസന്മാരും ഒരു വ്യാസനല്ല ഉള്ളത് ഓരോ വ്യാസന്മാർ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴും കാലങ്ങൾക്കും ദേശങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങൾക്കും കാലധർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സാമാന്യ ധർമ്മം അത് വിശേഷ ധർമ്മമാക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങളെയും ഉപചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി 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 കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ വേദ വേദാന്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്മൃതികൾ പോലും ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ നേരിട്ട് നിലവിലുള്ളത് സ്മൃതികളാണ് നിലവിലുള്ളത് ആ സ്മൃതികൾക്കും മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതല്ലേ നമ്മൾ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സ്മൃതികളിൽ പറയുന്ന മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾക്കും ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ധർമ്മ ആചാരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും അതാണ് ദേശധർമ്മം അഥവാ കാലധർമ്മം ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തിന് വ്യത്യാസം വരും കാലത്തിനനുസരിച്ചും ധർമ്മത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളിലൂടെ വേണ്ടതിന് മിനുക്കി 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 ഊതി ഊതി കാച്ചി കാച്ചി പൊന്നാക്കിയിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ അതിൽ സംശയം ഉൾക്കൊണ്ട ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആചരിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തി അനേക അനേക ലക്ഷം വ്യക്തികൾ അനേക അനേകായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുസന്ധാനം ചെയ്തു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമാകിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം തരണം ചെയ്താൽ അത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു ഓൾ ടൈംസ് യൂണിവേഴ്സലാണ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാം തന്നെ വീണു പോകുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പല പ്രതിമകളൊക്കെ വീണു പോകുന്നത് വിപ്ലവം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിൻ കോർക്കിന്റെ നോവൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വിപ്ലവം അവിടെ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു ഏ എന്നെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം ജപ്പാനിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ട് കാസ്റ്റുകൾ ആ കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാസ്റ്റുകളോ അതെന്താ അത് അത് അവിടുത്തെ ധർമ്മമാണ് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ദേശധർമ്മവും കാലധർമ്മവും അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നും നൂതനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പുരായുവ അതിനാ അഭിനൂതനം അന്നെന്ന പോലെ ഇന്നും നൂതനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുരു വേദാന്ത വാക്യാതിഷു വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാം ആ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രദ്ധ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശ്രാദ്ധമെന്ന് പറയാം ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അക്കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യബോധം എല്ലാം കൈവന്ന് മനസ്സ് അവിടെ ഉറച്ചു മനസ്സ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ യാഗയജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ആടിനെ അവിടെ സ്തൂപത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിയിടും അത് മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ് പശുബുദ്ധിയുള്ള എന്ന് പറയും അതായത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ് ഒരു മൃഗത്തെ അവിടെ കെട്ടിയിടുന്നു അത് കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെക്കെങ്കിലും പോകും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കോഴിയെ അല്ലെ ആടിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഒരു കാലം അവിടെ കെട്ടിയിടും അത് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അഴിച്ചിട്ടാലും എവിടേക്കും പോവില്ല ഇതുപോലെ മനസ്സിന്റെ സുസ്ഥിതി അത് ഉറച്ചു അത് എവിടേക്ക് ആ മനസ്സ് ബുദ്ധിയും എവിടേക്ക് ചരിക്കണമോ അവിടേക്ക് ചരിക്കുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിന്നി പോകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സമാ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹീതസ്യ മനസ്സഹ ശ്രവണാദവും തതിനു ഗുണ വിഷയേച്ച് സമാധി സമായുധി അവിടെ ഉറച്ചു മനസ്സിന്റെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപന സ്വഭാവങ്ങളെ ക്ഷമതമാതിക ശീലിച്ച് അതിനെ അടക്കി ആ ഉറച്ച മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിനെ ഏക അഗ്രമാക്കി
അവശ്യം തരം ഒരു തരം പഠനമായിട്ട് നടക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സാരം ഇത് ഇത് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ കൈ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗുണമാണ് എന്താണ് മുമുക്ഷുത്വം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നിത്യാനിത്യവസ്തു വിവേക ആദ്യം പറഞ്ഞു നിത്യാനിത്യവസ്തു വിവേക ഇഹാമുത്രാർത്ഥബലഭോഗ വിരാഗ ക്ഷമാതിഷത്ക സമ്പത്തി ക്ഷമാതിഷത്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമം ദമം ഉപരമം തിരിച്ച ശ്രദ്ധ സമാധാനം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മുമുക്ഷുത്വം ച ഇതി പിന്നെ വരുന്നതാണ് മുമുക്ഷുത്വം ഇവിടെ നമ്മള് വേറെ സ്മൃതികളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അശിഷ്യായ വിരക്തായ യത്കിഞ്ചിത് ഉപദിശ്യതെ ഉപദിശ്യതി തയാത്യ പവിത്രത്വം ഗോക്ഷീരം സ്വദ്രുതവു യഥാ ശിഷ്യഭാവം അതെ അശിഷ്യൻ അനുസരണ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതെ വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയൊരു കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ അതല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അതിനോട് മാത്രം രാഗമുള്ള വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത അനധികാരിയായിട്ടുള്ള ആള് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശം നായയുടെ തോലിനകത്ത് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അയാൾക്കൊന്ന് ഉപകരിക്കില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉപകരിക്കില്ല അതൊരു നാഷണൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാവൂ നാ പൃഷ്ട ഭൂയാതോക ആചരേത് തന്നോട് ചോദിക്കാത്ത ഒരാള് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഗീത പറയൂ ആരോട് ഗീത പറയാൻ ഗീത പറയണമെങ്കിൽ പ്രമാണത്തെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതിൽ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഗീത പറയും മറ്റാൾ നോക്കിയും ഇയാൾ ആരാ ഈ ജാമ്യത എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ അയാൾ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ട തലയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അയാള് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരന്റെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്താ അയാളുടെ പേര് ഈ രീതിയിൽ അവഹേളിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഗീത നടക്കുമ്പോ അവിടെ മണിയടി ഇവിടെ ഗീത നടക്കുമ്പോ അവിടെ മൈക്സെറ്റ് വിൽപ്പന ഇവിടെ ഗീത നടക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആള് എന്നാണ് പടക്കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നാസതോ വിദ്യതേ ബാവ അപ്പോഴാണ് മുമ്പിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആളുകളോടൊക്കെ ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ കുട്ടികളോട് ജീവിതത്തിന്റെ സൗകുമാര്യം അത് കൺ അതുപോലും കണ്ട് രസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികളോട് മോക്ഷവിദ്യ അത് അവർക്കാണോ മോക്ഷവിദ്യ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ തലയിലാണോ മോക്ഷവിദ്യ കൊണ്ടിടേണ്ടത് കിലോ കണക്കിന് വെയിറ്റുള്ള മോക്ഷവിദ്യ അവരുടെ കയ്യിലാണോ കയ്യിലാണോ കൊണ്ടിടേണ്ടത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ന്യായം തെറ്റി ചോദിച്ചവൻ ആ ചോദിക്കുന്നതിന് രീതിയുണ്ട് സമയമുണ്ട് അതല്ലാതെ തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അതറിയുക തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമിച്ചുകൊണ്ട് സമയവും കാലം നോക്കിക്കൊണ്ട് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഏ മഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വയ്ക്കില്ല നമുക്കത് നോക്കണല്ലോ എന്ത് മോക്ഷവിദ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് കിട്ടില്ല ഇത്തരം മാളുകള് അല്ല ഇത്തരം മാളുകളല്ല അധികാരികൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് സാധന ചതുഷ്ടയം ആ ഗുണഗണങ്ങള് അർജുനനിലുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ചതേം പൂർണ്ണ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹ ഹരികി ഓം